、えー、今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は、えー、平成30年の電,電源三種理論科目 A 問題の問い位置を、えー、解説させていただきます。私のプロフィールは今表示している通りですのでよろしければご覧ください。そうしましたら今表示している問題について回答させていただきます。えー、括弧 A から A ございまして、えーまあ、空論力にまつわる問題になっています。まあ振り、まあ、振り子じゃないですけれども、まあ、あの、動体球2つがあって、えーまあ、糸で吊り下げられてお互いに反発し合っているっていうような、えー、形になっています。そうしましたら早速括弧あの方から解説いたしますと、まあ、2つの動体球の間に反発力と、えー、吸引力どっちが働いているかという問題ですけれども、えー、両方とも同じ、えー、極性の電荷が、えー、たま帯電しておりますので、えー、反発する方になりますで次の括弧 E ですが、えー、これは単純に、えー、空論力の法則をえー、適用していただければと思います。4パイプシロン0分の1の、えー、距離、えー、今回は D ですね。D 次乗分の、えー、Q1、Q2。今回は3、9と、えー、Q。で、まあ、3、Q 次乗ということになりますね。はい。で、次の括弧が少し計算が複雑なんですけれども、えー、で、問題文,文中におきまして、t 分の f イコール 2L 分の D っていうのが与えられています。で、こちらの t イコール、まあ、t イコールの式に変形したものをこちらに書かせてもらっています。f っていうのはこちらの文ですね。この括弧入れ求めた f を代入したりしています。で、こちらの問題文中に与えられている三平方の定理で求まる、こちらの直角三角形がある文ですね。f 次乗プラス mg 次乗っていうのがこの斜辺のえー、まあ t、超力 t に相当する赤いベクトル分の事情ということです。で、今回 k を求めるための式の、まあ、右辺の方がルートになっているんですが、1-2L 分の d 事情となってまして、えー、まあ1っていうのがあるので、この式ですね、えー、t 事情っていうのを、で、両方と割ってあげて、まあ、あの、えー、右辺に1っていうのを持ってきま、きたいと思って変形させてもらってます。で、t 分の f っていうのも1項目に出てくるんですけれども、これはこの t 分の f、2l 分の d 代入できますので、まあ、このような形。で、まあ、2項目は mg 事情と t 事情分の1という形になっています。で、まあ、こちら t 分の f 事情っていうのを、まあ、このように 4l 事情分の d 事情に変形して、で、まあ、t 事情っていうところですけれども、まあ、t、t イコール d 分の 2lf を代入したものになってます。で、こちらの左辺の1項目っていうのを右辺に持ってきてあげたら、1マイナス 2l 分の d 事情ということで、あの問題文にある方の式のルートの中身を完成させることができました。で、これを普通に両辺にルート取ってあげまして、で、整理しますと、ちょっと左辺の方複雑なんですが、こういった形になって、で、2L 分の D の3乗っていうのを出してあげる形で意識して変形していくと、このように求めることができました。はい。で、最後の括弧 A ですけれども、でまあ、一度2つの動体球を接触させて同電位にするとなっているんですけれどもで最初は1球、まあ、9と3球の電荷3倍の比率の電荷量だったやつが、まあ、1と9と3球なので、まあ、足して4球なんですが、まあ、それが半分の2球と2球に分割される形になりますので接触させることで分割させる形になります。で、また同じ、えー、さっきの距離 D だけ話し上げた時の新しい空論力っていうのはこちらの式で表すことができます。で、新しい空論力 F' を投下してもらってて、で、まあ一応、これあの糸、糸がやっぱり吊り下げられてるんですけれども、ちょっと汚くなってしまって申し訳ないですが、で、F' イコール、まあこのような式になります。普通に空論、空論力の式で、で、変わってるのはここの分子の方、2級の事情で4級事情となってます。で、この F' と最初の F の方を比較すると、こっち3級事情が、こっちは4級事情になってて、まあ、1.25、えっと、3分の4倍、えー、されている形になるので、より反発力が大きくなっているということです。
でまあ、つまりえさ,っきとおさっきと同じ距離だけ D だけ離した状態に持ってきた時にですねさっきよりも、えーまあ、F が大きくなってしまっているので、まあ、より D が大きくなるっていう形で、えー、思っていただければと思いますですので A は増加っていうのが正しいです、まあ、というわけで、えー、選択肢としては括弧1が正解となりますもし間違ってしまった方おられましたら、この動画を気に入りと入れていただいて、時間が経ってから絶対に復習するようにしていただければと思います。そうしましたら、今回の動画は以上でございます。もしよろしければチャンネル登録やいいねボタンを押していただけますと幸いです。